sea una transformación lineal de P2A R cuadrado definida por T de X cuadrado menos X igual a 1, 2 T de X menos 1 igual a menos 1, 1 y T de menos X cuadrado más 2 igual a 1, 1 ¿Qué me piden? Obtener la expresión de T de AX cuadrado más BX más C Así que para el primer término X cuadrado menos X es nuestro, nuestra matriz renglón 1 menos 1, 0 ¿Qué puede escribirse? Que debemos escribir de manera vertical para armar la matriz, este, ma, la forma matricial de la transformación. X menos 1 es igual a 0, porque es término cuadrático 0, 1 lineal menos 1 constante, y el respectivo vector columna es 0, 1 menos 1. Y por último, menos X cuadrado más 2, tenemos como término cuadrático, menos 1, lineal 0 y constante 2. Y puede escribirse, debe escribirse así. La matriz, la forma matricial de la transformación lineal, eh, la tenemos que llevar a la forma reducida con las operaciones entre renglones del método Gauss, propuestas aquí, haciéndolas de tal manera que lleguemos a la identidad 1000010001 igual a K1, K2 y K3 respectivamente. Aquí lo anoté, es 2X más Y más Z, K2, 2X más 2Y más Z y K3 igual a X más Y más Z. La combinación lineal, la que buscamos de T de AX cuadrado más BX más C es igual a K1, U1 más K2U2 más K3U3 correspondiente a la expresión de T esta expresión de T bueno, tomamos K1 2X más Y más Z y lo multiplicamos por 1, 2 y luego K2 por menos 1, 1 y luego K3 por 1, 1 eh, ¿qué es lo que sigue? multiplicar término a término y completar, hacer la suma de la combinación lineal y finalmente la reducción es igual a esto x más z en el primer renglón 7x más 5y más 4z segundo renglón esta es la expresión pedida esto que está aquí es el resultado ahora, adicionalmente nosotros podemos verificar comprobando si sustituimos los valores para los cuales los vectores iniciales que teníamos como B1, B2 y B3, es decir, X cuadrado menos X, X menos 1 y menos X cuadrado 2, los sustituimos en, en la expresión matricial de T. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, al sustituirlos en el primero, 1, 2. ¿Quién es 1? 1, 2 es U1, lo cual me indica que el procedimiento es el correcto. Y luego, ¿quién es U2? Sustituimos 0, 1, menos 1 en la expresión general y lo que me da es menos 1, 1, es decir, U2 para B3, X vale, X cuadrado vale, Menos 1, ¿sí? más 2. ¿Qué es lo que hago con estos valores? Los sustituyo aquí. El resultado es 1, 1, que corresponde a U3.